我要欢迎呃米洛维斯主席再一次来访问台湾，也很高兴能够跟您再次的见面交谈。那么这些年来，国际自由联盟在您的带领之下，有许多重要的成果，特别是在去年通过《安道尔自由宣言》，让自由、民主跟人权的价值更加发扬光大。相信米洛维斯主席也注意到，近年来中国不断地打压台湾，威胁台湾的自由民主生活的方式，甚至在上周在中国施压底下，原定在台湾举办的东亚青年运动会也被迫停办，影响了九个国家地区两千多位青年选手的权利。台湾不会在压力底下屈服。身为国际社会负责任的议员，我们持续的努力维持区域的和平稳定。那。在这个同时呢，我们也期待跟志同道合的国家和组织一起合作，来捍卫共享的价值，来实现宣言中的愿景。那么就在这个月，台湾解严刚满三十一周年，过去台湾人民争取民主击败世界上最长的戒严，现在我们更不会走回头路。那么这两年多来，我们积极推动转型正义，就是要让台湾的民主继续深化，守护进步的价值。那么在这里，我要特别感谢国际自由联盟跟米洛维斯主席对台湾的支持，让我们更有信心面对挑战。那么我们也期盼未来能够有更多的合作的交流，一起来实现国际自由联盟的目标，也就是为全人类的大家庭创造一个更好、更自由、更幸福、更丰富、更稳定的生活环境。我们一起来努力，谢谢。